Tá certo, segunda-feira, nosso programa ao vivo pra você. E olha só, eu anunciei na sexta-feira aqui no nosso programa, inclusive durante as chamadas também, que hoje aqui no programa nós íamos falar sobre a mudança de hábitos alimentares, que você pode ficar com um corpo bacana, corpo perfeito. Inclusive, íamos trazer aqui no nosso programa a Nayara Schubert e também a Caroline Cadori, junto com o um médico especialista, mas em função de um probleminha, é, enfim, que aconteceu com a Carol Cadori, a gente vai acabar deixando essa entrevista para quinta-feira da semana que vem, não, quinta-feira dessa semana, então você já se programe. Quinta-feira agora a gente fala sobre corpo perfeito que todo mundo pode alcançar, melhoras para Carol também. Bom, pessoal, e agora eu vou falar do bem mais precioso, a família. Olha, você conhece alguém que está na fila de adoção? Geralmente, o casal espera por alguns anos para ser chamado. Isso porque muitos querem adotar uma criança com, no máximo, três anos de idade. E a partir de agora, você vai ver como é o processo da adoção e também conhecer crianças que querem uma família. Mas, por causa da idade, tem poucas esperanças de sair de casa de acolhimento. Olha só. tem apenas 8 anos de idade, brinca, desenha e sonha igual a qualquer outra criança. Mas o que ela mais quer, hoje, parece ser difícil realizar. É de ser adotada. Há dois anos e meio, a menina e o irmão mais velho de 10 anos moram nesta casa de acolhimento em Florianópolis. Os dois estão à espera de uma nova família, mas a realidade não é tão generosa. As duas crianças são exemplos do que hoje acontece no Brasil. Eles estão fora das preferências das pessoas que querem adotar. Tem mais de três anos de idade. E agora a gente tá feliz, né? Aqui... E estamos esperando uma chance para ser adotado. Eu vou brincar um monte com a minha família nova, que eu estou esperando agora. E a espera muitas vezes é longa, ainda mais quando é grupo de irmãos. Quando existe a situação de grupo de irmãos, isso acaba se complicando, né? Porque não existem muitas pessoas aptas nacionalmente e algumas dessas adoções para grupo de irmãos com essa faixa etária, geralmente é para adoção internacional. As crianças que a gente, adolescentes que a gente conseguiu né, via adoção, tinha no máximo 12 anos, né? Outras 8, 9 anos. Então, quando passa da idade dos 12 anos, a situação fica muito difícil de adoção. Todas as pessoas que querem adotar estão inscritas no Cadastro Único Informatizado de Adoção e Abrigo de Santa Catarina. Atualmente são mais de 3.500 pretendentes. Um número muito superior ao de crianças e adolescentes à espera de uma família. Dos 1.529 que vivem nos 179 programas de acolhimento no Estado, apenas 10% podem ser adotados. Os demais ainda têm vínculos com as famílias biológicas ou têm mais de 10 anos e não têm quem os adote. É que o perfil de crianças escolhidas pela maioria dos pretendentes é até 3 anos de idade, da cor branca, saudável e sem grupo de irmãos. E tem ainda quem quer adotar meninas. É por isso que muitos casais acabam ficando 4, 5 anos na fila. Os procedimentos de adoção em geral não têm demorado muito, mas o in, esse ínter entre o período em que a, o indivíduo se encontra efetivamente habilitado, com o processo de habilitação finalizado e a chamada para a adoção, é o que acaba demorando em razão dessa diferença entre o perfil de crianças hoje institucionalizadas e o perfil normalmente pretendido. Né? A, já, eu conheço casos em que a chamada foi feita dois dias após a habilitação, mas era um casal em que não havia nenhuma restrição entre o... É, nenhuma restrição em relação à criança ou crianças, no caso foram duas, inclusive duas adolescentes que foram adotadas. E a gente aqui observa que é, a maior parte das famílias que aceitam crianças menores, né, esse perfil até três anos, ainda está nas pessoas que não podem ter filhos biológicos. Então a gente vê essa motivação associada à questão de... É, 
tentar minimizar essa diferença né, de, do que eles perderam por não ter tido um filho biológico em termos da gestação, de, da, de todas as fases iniciais do desenvolvimento do bebê. Né? Então, nós temos outras famílias que têm filhos biológicos e decidem por adotar, que geralmente também têm é, aceitado e ampliado o seu perfil, porque não entendem que isso seja tão importante assim, né? é, para elas, no caso. A psicóloga da Vara da Infância e da Juventude de Florianópolis acredita que as famílias que optam por crianças menores ainda ainda tem um preconceito em relação à adoção tardia. A mudança tem que vir dos adultos, né? As crianças, independente da faixa etária, inclusive os adolescentes, eles estão é, abertos a uma família nova, eles querem essa, essa colocação familiar, né? É, eles têm uma, uma possibilidade de fazer vínculos com essas pessoas, é, eles têm uma história, essa história vai fazer parte da vida deles, mas nada que se passou... Se, é, 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 em termos de situações traumáticas, isso não domina a vida inteira da criança, né? A criança tem superação, ela vai é, conseguir é, relevar essas coisas, ela vai lembrar e vai ter a memória, mas ela não vai viver em função disso. Ela vai construir uma história é, a partir daquela situação, com essa família, ao longo do tempo. As crianças buscam uma nova história, uma nova vida. E são nos desenhos que muitas expressam os seus desejos. Mas, segundo esta assistente social, muitas já entendem que quanto mais tempo elas ficam no abrigo, mais difícil é a possibilidade da adoção. As crianças, na medida que vão acompanhando as outras crianças saindo para adoção, elas vão entendendo que, que, que normalmente as crianças pequenas saem e as maiores vão encontrando um pouco de dificuldade. Né? A criança sabe, percebe, né? que apesar do seu desejo de, de ter uma nova família, a gente não encontra pretendentes. É, se é, surgir algum pretendente, ela vai, é, vai, a gente começa um processo de aproximação. Normalmente, nessas crianças maiores, até um pouco mais gradual, é, exatamente para não criar uma expectativa. Né? Obviamente, uma criança dessa idade tem necessidades diferentes e já faz muito mais parte desse processo de adoção. Né? Ela tem que aceitar muito mais essa família do que só a família aceitá-la. E esta é uma questão muito importante para o que o processo de adoção dê certo. Esta adolescente de 15 anos foi adotada quando tinha 7, mas desde julho do ano passado está novamente em uma casa de acolhimento em Florianópolis. É que depois de quase 8 anos, o sonho de ter novamente um pai e uma mãe simplesmente acabou. Aí a mulher chegou e pensou como eu tinha... Ela levou a filha dela, que nunca tinha a mesma idade que eu. Daí ela pensou na possibilidade de me adotar, só que ela não falou nada pro marido dela. Daí chegou um dia que tipo, eu tinha ido lá no juizado, daí eles já me mandaram direto pra casa deles, sem ter feito nenhum tipo de preparação. Eu acho que isso também complicou alguma coisa e o marido dela também não tava sabendo. Eles quase se separaram por causa da adoção. Este é apenas um exemplo de adoção tardia de crianças e adolescentes que acabaram voltando para uma casa de acolhimento em Santa Catarina. Segundo dados da Comissão Estadual Judiciária de Adoção, os casos em que a aproximação do pretendente com o filho adotivo não deram certo já chegam a 50%. A nossa intenção é justamente eliminar ao máximo os fatores que possam ser controlados com relação a esse tipo de devolução. É, com certeza existem fatores que estão fora do nosso alcance, fatores humanos, de questão de realmente aproximação entre eles, de afetos. Mas existem diversos fatores que nós estamos percebendo, inclusive com troca de experiência com outros estados, que podem ser evitados. Principalmente com uma boa preparação do casal e também um um acompanhamento por equipe técnica de orientação nesse pós-adotivo. E a preparação dos casais é o primeiro passo para a adoção. Desde 2009, com a implantação da nova lei, toda pessoa que pretende adotar precisa passar pelo curso de formação realizado pelo Judiciário. O autor é o ex-deputado federal João Matos, que ficou conhecida como Lei Kleber Matos, que morreu em 2001. Ele era filho adotivo do ex-parlamentar. A agilidade do processo para adotar é um dos avanços dessa legislação. 
ainda não está 100% como prevê a lei, mas há uma agilidade muito maior e o período gasto para uh, que corra todo o processo, que se realize leve é, ou é, conclua com a destituição do poder familiar, que habilita a criança ou o adolescente a ser colocado ou disponibilizado para adoção, né? esse período, esse prazo já diminuiu bastante, até porque não havia um prazo. Certo? Havia uma média de três anos e sete meses. E a lei diz hoje que o máximo é de 12 meses para que o processo ocorra, evidentemente, dentro de condições de normalidade. Tem as exceções. E quanto mais se espera pela chegada de uma criança, mais aumenta a ansiedade. E Josiana sabe muito bem o que é isso. Ela e o marido já estão há dois anos na fila da adoção. Mas foi só no fim do ano passado que eles conseguiram fazer o curso preparatório, o que fez aumentar ainda mais a vontade de ter filhos do coração. Um dos propósitos do curso é exatamente esse, para que caso exista alguém que ainda esteja em dúvida, depois de passar por esse curso, porque não existem meias palavras, eles vão colocar realmente na sua frente aquela verdade, aquela questão, olha, você tem ciência que você vai possivelmente estar adotando uma criança com histórico assim, assim, não é uma coisa fantasiosa, é muito verdadeira. Então, para quem já, já estava seguro, reafirma que é o nosso caso. E possivelmente quem ainda estava em dúvida, estava titubeando, talvez repense um pouco, que é muito positivo. Porque tem que ser uma, uma decisão muito segura. E a adoção por aqui é tão esperada que a casa até já está sendo ampliada. O casal quer adotar um menino e uma menina com idades entre 2 e 6 anos. Uma mulher que está grávida, que está grávida, ela tem aquele tempo para se preparar, o marido também. Então, é uma adoção, é como eu costumo dizer, é do dia para a noite. Você não sabe exatamente a data, pode levar muito tempo, como eu posso, eu digo, num dia não ser mãe e no outro ser. E uma criança um pouco maior, é, é mais fácil de você conseguir manter uma, um, um, você consegue ter um diálogo com a criança, se a criança está, assim, está chorando, ela vai te dizer se está com fome, se está com dor. Eu acredito que realmente para o casal em si é melhor e vai existir uma interação com a criança. A adoção é um ato de amor e o ingrediente é, mais importante é o amor. Tem que ser um ato de amor, uma relação de amor. E, e, e a partir daí, com certeza, essa criança, esse adolescente vai preencher esses espaços, esses vazios. Mas a sugestão que dou é busque adotar sim como um ato de amor, de solidariedade, que, aliás, é dos sentimentos é, humanos um dos mais nobres, a solidariedade humana e a adoção demonstra também esse sentimento muito forte, desde que se baseie no amor.